Alright, good evening everyone. Also, guten Abend an jeden. It's a great blessing to be uh, back here in Germany. Es ist ein großer Segen wieder einmal in Deutschland zu sein. This is not our first time in Germany. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in Deutschland sind. But it is the first time for my wife and I here in, uh, in this city, Stuttgart. Aber es ist das erste Mal, dass meine Frau und ich hier in dieser Stutt in dieser Stadt Stuttgart sind. Um, our um Uh, alarm clock went very early this morning. <laughs> also unser Wecker ist heute sehr früh gegangen. Uh, quarter past two this morning. Also Viertel nach zwei. I'm sure that many of you were sleeping at that time. Und ich bin mir sicher, viele haben von euch zu dieser Zeit noch geschlafen. And uh, but we're very happy to be here. Aber wir freuen uns natürlich hier zu sein. And uh, it gives some energy to be uh, fellowshipping with um, brothers and sisters in Christ. Und uh, mit Brüdern und Schwestern in Christus Gemeinschaft zu haben, das gibt einem neue Energie. And so we look forward to this weekend. Und wir freuen uns sehr auf dieses Wochenende. And uh, I hope you've taken a look at the flyer and our theme for this weekend. Und ich hoffe, ihr habt euch uh, den Flyer angeschaut und das das Thema dieses Wochenendes. As we're going to look at the great controversy. Wir werden uns den großen Kampf anschauen. You know, we are in this great controversy. You and I, all of us, are involved. In diesem großen Kampf sind wir alle irgendwo mit einbegriffen. We are in the crossfire. Wir sind im Kreuzfeuer sozusagen. There's, there's not a decision that we make to be there, but that's just how things happen to be. Wir haben nicht die Entscheidung getroffen, dort zu sein. Es ist einfach so. Wir sind einfach. But we're going to find out how this great controversy unfolds itself and what our role is in this great controversy. Aber wir werden entdecken, wie dieser große Kampf sich entfaltet und was unsere Rolle in diesem Kampf ist. You know, I love studying the Bible. Also ich liebe es, die Bibel zu studieren. And for the last uh, about about 10 years actually now. Und für die über die letzten zehn Jahre hinweg. Uh, my wife and I have been privileged to be able to travel to many different countries sharing the word of God. Da haben meine Frau und ich das Privileg gehabt, verschiedene Länder zu bereisen, um das Wort Gottes anderen weiterzugeben. Und vielleicht denkt ihr jetzt, hey, wie kannst du das seit zehn Jahren gemacht haben? Du siehst doch noch so jung aus. Well, um, I'm 32. Also ich bin 34. 32. Uh, Entschuldigung, uh, sorry. I heard that. Das ist sehr anstrengend, weil er, er versteht Deutsch. <lacht> A little bit at least. <laughs> 32 is to the I'm so sorry. Yeah. He has to translate well cuz I yeah, I, I had some German in school, so. Ja, er hat ein bisschen Deutsch in der Schule gehabt und es reicht aus, um mich noch ein bisschen zu überprüfen. So, and and so uh, you know, for the last 10 years it's really been the best part of my life. Und die letzten zehn Jahre waren wirklich der beste Abschnitt meines Lebens. You know, I can't think of anything more exciting than taking this book that many people think to be no longer relevant and to open it up and see what it has to say to us today. Ich kann mir nichts aufregendes vorstellen als dieses Buch hier zu nehmen, von dem viele denken, es ist gar nicht mehr wirklich relevant und es zu nehmen und zu studieren und zu sehen, was es für uns heute zu sagen hat. And so um, we're going to look this evening together at a powerful prayer that Jesus told us to pray. Wir werden uns heute Abend ein ganz kraftvolles, mächtiges Gebet anschauen, von dem Jesus uns gesagt hat, dass wir es beten sollen. Um, and I know that our friend has already prayed before we start, but I just always like to uh, pray myself as well. So I just invite you to bow your heads once more together with me. Und ich weiß, wir haben bereits ein Gebet gehört, aber wir wollen noch einmal gemeinsam beten. Und ich lade euch ein, dazu mit mir den Kopf zu neigen. Heavenly Father, please be with us this evening. Himmlischer Vater, bitte sei mit uns jetzt an diesem Abend. I pray that you will speak to us with your Holy Spirit. Ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns ansprechen möchtest. And the prayer that you gave to your followers. Und dass das Gebet, das du deinen ähm, Nachfolgern gegeben hast, that this may become our prayer. dass es auch unser Gebet wird And our experience. und unsere Erfahrung. Is my prayer in Jesus name. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. 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 All right. Well, if you have your Bibles with you, which I hope you do. Also, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, was du vorne ich ausgehe, was ich hoffe. And if you don't have a Bible with you, make sure you sit next to someone that does have a Bible. Und wenn ihr keine habt, dann stellt sicher, dass ihr neben jemandem sitzt, der eine hat. Und wir haben sicherlich auch einige da hinten noch, die wir austeilen können, falls es an welchen mangelt. And I would like to invite you to turn to the first book in the New Testament, the book of Matthew. Ich möchte euch einladen, das erste neutestamentliche Buch aufzuschlagen, das Buch Matthäus. The book of Matthew was written by none other than the disciple. Named Matthew. Das Buch wurde natürlich von dem Jünger mit dem gleichen Namen Matthäus geschrieben. Matthew was a tax collector. Matthäus war ein Zolleintreiber. He worked for the Roman government during the first century. Er hat im ersten Jahrhundert für die römische Regierung gearbeitet. He liked to trick people to earn a little bit of extra money. Er hat es äh, gemocht, Leute zu betrügen, um ein bisschen extra Geld noch zu äh, verdienen. And this was the way that he was spending his life. This was his career. Und das war die Art und Weise, wie er sein Leben verbracht hat. Das war seine Karriere. And then comes this young Rabbi. Und dann kommt dieser 
junge Rabbi, named Jesus, der sich Jesus nannte, and he preaches about the kingdom of heaven. Und er predigt über das Königreich Gottes, das Königreich des, äh, Himmel, des Himmels. And Matthew is listening to the preaching of Jesus. Und Matthäus hört diese Predigt an von Jesus. And he is like startled by this revelation of a very different type of kingdom. Und er ist ganz außer sich, als er diese Offenbarung eines ganz anderen Königreiches erfährt. And he realized that the kingdom that Jesus is pronouncing is the kingdom that he wants to be part of. Und er realisiert, dass dieses Königreich, das Jesus dort erklärt, da möchte er auch gern Teil davon sein. And when Jesus said to Matthew, follow me. Und als Jesus dann zu Matthäus sagt, folge mir. Matthew left the tax collecting table there and followed Jesus. Da hat Matthäus ähm, diesen diesen Zöllnertisch beiseite gelassen, hat ihn zurückgelassen und ist Jesus nachgefolgt. This was a radical reorientation of his life. Das war eine komplette Neuorientierung in seinem Leben. And do you know that when you meet Jesus, und wisst ihr, dass wenn ihr Jesus trefft, your life will be reoriented. Dann wird sich euer Leben ganz neu orientieren. God takes us where we are. Gott nimmt uns dort, wo wir sind. And it's like a potter that is taking clay. Das ist wie ein Töpfer, der den Ton nimmt. And then the potter go, goes to work in forming and fashioning and molding that clay. Dann ist es wie der Töpfer, der jetzt diesen Ton nimmt und formt und, und damit arbeitet. And that's how God takes our lives and forms and fashions it. Und so nimmt Gott unser Leben und formt es und, und gestaltet es. And it is a wonderful thing. Und es ist eine ganz wunderbare Sache. It's not always an easy thing. Es ist nicht immer ganz einfach. The road of following Jesus is not necessarily the most easy life. Die Route Jesus oder dem der Weg Jesus nachzufolgen ist nicht immer das einfachste im Leben. And yet it is a life of purpose. Aber es ist ein Leben, das Sinn macht, das einen Zweck hat. And so Matthew writes the story of Jesus. Also hat Matthäus jetzt die Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Which is in many ways his own story die natürlich in vieler Hinsicht seine eigene Geschichte ist. It is the story of his encounter with God in the flesh. Es ist seine Geschichte, wie er Gott im Fleisch getroffen hat. And so in the very first chapter of the book of Matthew. So im allerersten Kapitel von Matthäus. Matthew describes how Jesus as the son of God became a baby among us. Da beschreibt Matthäus, wie Jesus als der Sohn Gottes ein Baby wurde, das mitten unter uns gelebt hat. And how the angels of God announced his birth. Und wie die Engel Gottes seine Geburt äh, angekündigt haben. Then when you come to the second chapter of Matthew, dann wenn ihr zum zweiten Kapitel kommt, he describes how the life of this baby is now endangered. Da beschreibt er wie das Leben dieses kleinen Babys jetzt in Gefahr gekommen ist. There is an earthly king. Da gibt es einen irdischen König. That believes that this is a rival. Der glaubt, dass es sich um einen Rivalen handeln könnte. And so Herod seeks to kill Jesus. Also versucht Herodes, Jesus zu töten. But through a dream, his earthly father Joseph is warned, and so they go to Egypt for a while. Aber durch einen Traum wird sein irdischer Vater Joseph gewarnt, und sie gehen für einige Zeit nach Ägypten. And then when you come to chapter three, und wenn ihr dann zu Matthäus 3 kommt, we don't know a lot about the upbringing of Jesus. Wir wissen ja nicht allzu viel über das Heranwachsen von Jesus. But in chapter 3 we are introduced now to Jesus as a grown-up man beginning his public ministry. Aber in Matthäus 3 wird uns jetzt Jesus vorgestellt als ein erwachsener Mann, der seinen Dienst beginnt. And you might remember the individual by the name of John the Baptist. Und ihr kennt wahrscheinlich den Menschen Johannes den Täufer. He started the Baptist Church. Er hat die äh, baptistische Gemeinde, also die no, Täufergemeinde. I'm just kidding. No, he didn't. <lacht> die Täufergemeinde gegründet. That came a little bit later. Das kam etwas später. But he did start baptizing people. Aber er hat damit angefangen, Leute zu taufen. Now what does it mean to be baptized? Was bedeutet es, getauft zu werden? It means that you are leaving your old life behind in the water under the grave and you're coming up as a new person. Es bedeutet, dass man sein altes Leben im Wasser zurücklässt und als neue Person aus dem Wasser herauskommt. Now, uh, as this baptizing is going on, als dieses äh, Taufen hier vor sich geht, John is preaching a message. Da predigt Johannes eine Botschaft. And he says, there's one coming after me. Da kommt jemand nach mir, sagt Johannes. Of whose sandals I'm not even worthy. Ähm, von dem ich nicht einmal würdig bin, seine Sandalen zu öffnen. To open. And so then Jesus, when he comes on the scene, und als Jesus jetzt auf äh, auftritt, John points to Jesus. Da zeigt Johannes auf Jesus. And says, behold, the Lamb of God that comes to save us. Er sagt, seh, das Lamm Gottes, das der Sünde Welt hinwegnimmt. And you know, I want to pick it up right here because now we're going to get into the story here um, that I want you to uh, take notice of in your Bibles in Matthew chapter 4. 
Und da wollen wir die Geschichte jetzt aufnehmen, und zwar in Matthäus 4, so wie wir es in unseren Bibeln vorfinden. And I want to go to verse 17. Und zwar in Vers 17. Jesus, right after the baptism, is led into the wilderness. He's tempted there uh, by the devil, overcomes by claiming the word of God. Uh, Jesus, nachdem er getroffen worden ist, wird in die Wüste geführt. Er wird vom Teufel uh, verführt. And then, as he comes now on the public scene, is ready to now proclaim a message. We pick it up here in verse 17. Und er beginnt jetzt einen öffentlichen Dienst und er ähm, predigt eine Botschaft, die wir jetzt hier in Vers 17 finden. From that time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Now I want to I want to talk a little bit about this expression here. Ich möchte ein bisschen über diese über diesen Ausdruck äh, sprechen. Because now Jesus is coming on the scene. Denn Jesus tritt jetzt öffentlich auf. He has already been pointed out by John. Johannes hat bereits auf ihn hingewiesen. He's been announced by angels. Engel haben ihn angekündigt. Surely this is the promised Messiah. Ganz sicher, das ist der verheißene Messias. According to the prophetic prophecies in the Old Testament, he was right on time. Uh, gemäß der alttestamentlichen Prophezeiung war er ganz genau zur richtigen Zeit gekommen. But what is his message to the world? Aber was ist die Botschaft uh, an die Welt, die er hat? It says in verse 17, he began to preach. In Vers 17 heißt es, er begann uh, zu predigen. And everyone is like ready to hear what is he gonna say. Und jeder ist jetzt gespannt und, und wartet darauf, was wird er dann eigentlich sagen? And he begins by saying repent. Und er fängt an, indem er sagt, tut Buße. Now, sometimes we look very negatively at this word. Manchmal schauen wir dieses Wort etwas mit einem negativen äh, Gefühl an. But you know what repentance means? Wisst ihr, was äh, Buße bedeutet? Repentance means simply to turn around and to go in, a, in another, in, a, in the opposite direction. Buße bedeutet where einfach, you going. sich umzudrehen in die gegengesetzte Richtung jetzt zu gehen. In other words. You are heading a wrong direction and Worten, Jesus is saying turn around and head a different direction. Mit anderen Worten, wenn wir in eine falsche Richtung uns auf dem Weg sind, auf einer falschen Richtung, dann sagt Jesus, dreh rum und geh in die richtige Richtung. You know, when when we when we think about this phrase, wisst ihr, wenn wir über diese äh, Phrase nachdenken, we think about and we look at this very message the very core message of Jesus und wir schauen diese zentrale Botschaft von Jesus an it really centers in god calling us to a different kind of life dann geht es wirklich darum dass gott uns um ein ganz anderes leben will er ruft uns zu einem ganz anderen leben auf he wants us to turn away from where we were heading and turn towards himself er möchte dass wir uns von unserem weg umdrehen auf dem wir uns bisher gefunden haben und zwar, dass wir uns ihm nähern. This was the very experience of the writer of this book that we're reading. Das war die Erfahrung, die der Schreiber dieses Buches gemacht hat. What was he doing? He was a tax collector. Er war ein Zöllner. He was serving the kingdom of that age. Er hat dem Königreich seiner Zeit gedient. Jesus says, follow me. Jesus hat gesagt, folge mir. And that's what he did. Und das ist was er gemacht hat. So what do we see? He is turning around. Was wir sehen, er hat sich umgedreht. Turning away from the things of this world and towards Jesus Christ. Er hat sich von den Dingen dieser Welt weggewandt und hat sich Jesus hingewandt, zugewandt. He turned himself to the kingdom of heaven. Er hat sich selbst dem himmlischen Königreich zugewandt. Because the kingdom of heaven is built upon different principles than the kingdom of this world. Denn das Königreich des Himmels ist auf anderen Prinzipien aufgebaut als das Königreich dieser Welt. And you know this is really where uh, our story plays in. Und da fängt unsere Geschichte jetzt wirklich an. Because we are caught in the crossfire. Denn auch wir sind im Kreuzfeuer gefangen. There are two kingdoms. Da gibt es zwei Königreiche. There's the kingdom of this world. Das ist das Königreich dieser Welt. With the principles of this world. Mit den Prinzipien dieser Welt. And then there's the kingdom of heaven with the principles of heaven. Und dann ist das Königreich des Himmels mit den himmlischen Prinzipien. And the Bible reveals this incredible story. Und die Bibel offenbart diese unglaubliche Geschichte of a great controversy. von einem großen Kampf. Wir lesen von einem Gott, der die Welt sehr gut geschaffen hat. But we also read in scripture about a being that rebelled against God. Aber wir lesen in der Schrift auch von einem Wesen, das gegen Gott rebelliert hat. This this being is is uh, called in scripture Lucifer, an, an, an exalted angel. Dieses Wesen wird in der Schrift Luzifer genannt, ein erhöhter Engel. An angel that had an exalted position, but yet was not 
satisfied with that position. Ein Engel, der eine sehr hohe, erhobene Position hatte, aber nicht damit zufrieden war mit dieser Position. And we're going to talk more about this in the course of our time together. Und wir werden darüber noch später weiter äh, reden. But this being that was created by God. Aber dieses Wesen, das von Gott geschaffen worden war, against his maker, hat gegen seinen eigenen Schöpfer rebelliert. Resulting in a war in heaven. So dass es einen, zu einem Kampf im Himmel kam. And this war has kind of we could say spilled out on this earth. Und dieser Kampf ist sozusagen auf unsere Erde übertragen worden. And so when we are born into this world, wenn wir also in diese Welt geboren werden, do you know that we're actually born into a battlefield? Ist euch bewusst, dass wir quasi auf ein Schlachtfeld hineingeboren werden? And I mean, if you really seriously look at what is going on around you, you 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 notice you're in a battlefield. Und wenn man wirklich ganz ernsthaft mal um sich herum schaut, dann stellt man fest, hey, wir sind wirklich in einem Schlachtfeld. You just have to look at the news. Ihr müsst euch nur mal die Neuigkeiten anschauen. And you don't even have to look at the news of what's going on in a different continent. Man muss sich nur mal die Nachrichten anschauen. Da geht's gar nicht nur um die Nachrichten auf einem anderen Kontinent. But you can just look at the very development around you. Aber man kann sich auch einfach nur mal, mal anschauen, was um einen herum so passiert. Yes, definitely there are beautiful and good things in life. Natürlich, es gibt viele wunderbare und schöne Dinge im Leben. But there's always this other side to life. Aber es gibt immer diese andere Seite des Lebens. You know, we have the beauty, but we also have the tragedy. Wir haben das Schöne, aber wir haben auch die Tragödie. It's like we see the rose, but it has thorns. Wir sehen die Rose, aber sie hat Dornen. There are two sides to life. Da gibt es zwei Seiten im Leben. There's a beautiful uh, coast and beautiful waves on the beach. Da gibt es eine wunderbare Küste mit schönen Wellen am Strand. But for some people, that's a, mem a memory of a tsunami that ruined their family. Aber für manche ist das die Erinnerung an einen Tsunami, der ihre Familie ruiniert hat. You see what I'm saying? Wisst ihr, seht ihr, was ich meine? There are always two sides of life. Das sind immer zwei Seiten im Leben. You don't have to be even a believer in scripture to recognize these two sides of life. Man muss nicht mal an die Bibel glauben, um diese zwei Seiten im Leben zu erkennen. But yet, you know, as as a follower of Jesus, aber als ein Nachfolger von Jesus, and a believer of scripture, und jemand, der der Bibel glaubt, we find that this scripture paints us a picture of these two kingdoms. On this earth. Da finden wir, dass die Bibel ein Bild malt von diesen beiden Königreichen auf der Welt. And so the core message in the gospel is an invitation to embrace the principles of a different kingdom, the kingdom of heaven. So ist also die Hauptnachricht ähm, der der Bibel, dass wir ein anderes Königreich an, annehmen sollten, nämlich das Königreich des Himmels. You know, and when you think about it, Jesus, which is God of the God of the universe that came down in human form. Wenn du mal nachdenkst, dass Jesus, der eigentlich Gott, der Herrscher des Universums ist, der in menschliche Form hineingekommen ist, hier the auf die Erde, message that he has for you and for me, dass die Botschaft, die er für dich und für mich hat, is for us to repent ist dass wir Buße tun sollen to turn around dass wir umdrehen sollen you know it, it could have been a different message es könnte eine andere Botschaft gewesen sein it could have been a message well it's too late er hätte sagen können hm es tut mir leid es ist zu spät uh, it's it's going to be all over es ist alles vorbei destruction is coming die zerstörung kommt but that's not the message aber das ist nicht die botschaft the message is neither look inside of yourself and you'll find a solution die botschaft ist auch nicht schau in dich selbst hinein und du wirst die lösung finden no the message is Turn around and embrace another type of kingdom. Die Botschaft ist dreh um und nimm eine andere Art von Königreich an. And that is the exact message that deep inside we are waiting for. Und das ist genau die Botschaft, die ganz tief im Innern wir eigentlich auch darauf, also die wir erwarten und auf die wir hoffen. Because you know we realize deep inside that there's something wrong with this world. Denn ganz tief in uns drinne realisieren wir irgendetwas läuft hier schief auf dieser Welt. You don't even have to be religious to realize there's something wrong. Man muss nicht mal religiös sein, um zu sehen, irgendwas läuft nicht richtig. There's something wrong. Da ist irgendwas falsch. And 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 what what is if there is a God? Und wenn es da einen Gott gibt, how does he relate to what is going on? Wie ja, wie stellt er sich zu dieser Tatsache, dass es da etwas Verkehrtes gibt? And here in the book of Matthew, und hier im Buch Matthäus, this individual that was once a tax collector but dies, became a follower of Jesus, dieser Mensch, der einmal ein Zöllner und Betrüger war und ein Nachfolger Jesus wurde, writes the story, der schreibt die Geschichte, of a man by the name of Jesus, von einem Mann Jesus, which which he believed and we believe to be God in the flesh der von dem er glaubt und von dem auch wir glauben dass er Gott im Fleisch gewesen ist gave a message for us to turn around der eine Botschaft, and to embrace the kingdom of heaven der eine Botschaft gab dass wir umdrehen sollen umkehren sollen um das Königreich des Himmels annehmen zu können it's the most beautiful message you can die, ever receive in your life es ist die schönste Botschaft die du in deinem Leben überhaupt nur annehmen kannst 
to embrace a different kind of kingdom. Ein anderes Königreich, eine andere Form von Königreich anzunehmen. And so um, in chapter 5, the very next chapter of the book of Matthew. Und so finden wir im nächsten Kapitel, im Kapitel 5 in Jesus Matthäus, gets up on this mountain top. Da geht Jesus jetzt auf diesen Berghügel, auf diesen auf diese Bergspitze. And he begins to teach the people about the kingdom of heaven. Da fängt er an, den Menschen über das Kön über das Königreich Gottes zu lehren. And this is also known as the Sermon on the Mount. Besser bekannt auch als die Bergpredigt. And for three chapters, chapter 5, 6 and 7, Jesus is preaching from this mountain top about principles that relate to the kingdom of heaven. Und die nächsten drei Kapitel, Kapitel 5, 6 und 7, da predigt Jesus da von der Bergspitze über Prinzipien, die mit diesem Reich Gottes zu tun haben. And how that even in this in this kingdom that we are right now, we can embrace these principles and make them an experience in our life. So dass wir selbst in dem Königreich, wo wir uns gerade befinden, dieses himmlische Königreich annehmen können und so eine Erfahrung machen können, diese Prinzipien in unserem Leben. Now in the very heart of this sermon, im Zentrum dieser ganzen Predigt, Jesus gives us a prayer. Da gibt uns Jesus ein Gebet, which is also known as the Lord's Prayer, die man auch als das Vater unser bezeichnet. And I want to take a look at this prayer. Und ich möchte mit euch gemeinsam dieses Gebet einmal näher betrachten. Because this prayer is really uh, in many ways um, the, 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 the very core of, of the kingdom of heaven denn on display. Die, denn dieses Gebet ist in vielerlei Hinsicht das Zentrum des Königreich Gottes. And so I, I want you to turn to Matthew chapter 6. So möchte ich, dass wir gemeinsam Matthäus 6 aufschlagen. And verse beginning in verse uh, 9. Und zwar in Vers 9. And I'm just going to read it through and many of you are familiar with this prayer. Wir werden es erstmal durchlesen und ich denke, viele von euch kennen dieses Gebet. Jesus says in this manner therefore pray. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, sagt Our Jesus. Our Father in heaven. Unser Vater. Hallowed be your name. Der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name. Your kingdom come. Dein Reich komme. Your will be done. Dein Wille geschehe, on earth as it is in heaven, wie im Himmel so auch auf Erden. Give us this day our daily bread. Gib uns heute unser tägliches Brot. Forgive, forgive us our debts as we forgive our debtors. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Now I want to take a closer look at this prayer. Ich möchte dieses Gebet ein bisschen genauer betrachten. Because what can happen sometimes is that we repeat these words but we don't really internalize them. Weil was manchmal passieren kann ist, dass wir diese Worte wiederholen, aber dass sie nicht wirklich tief in uns hineindringen. When I um, um, as was introduced, I, I was actually born in the country of New Zealand, which is about as far as you can get from Germany, I guess. Wie schon angekündigt worden ist, ich bin in Neuseeland geboren worden, was ungefähr so weit weg ist, wie nur irgendwie möglich von Deutschland. But my parents, um, are both Dutch. Aber meine Eltern sind beide Holländer. And, uh, they actually both grew up in a, in a, in a Roman Catholic home. Und beide von ihnen sind römisch-katholisch aufgewachsen. But uh, when they got married, they kind of like you know didn't really feel that it gave them much so they they weren't really christian in particular at that time aber als sie dann geheiratet haben haben sie sich so ein bisschen von der kirche distanziert weil sie nicht so wirklich was herausbekommen haben ihrer meinung nach they they immigrated to new zealand sie sind nach neuseeland eingewandert i was born there and my brothers and sisters und ich bin dort geboren worden doch meine brüder und schwestern and then we came back to holland when i was at the age of 10 und als ich 10 war bin ich zurückgekommen nach holland and they put me in this uh, local school which was a roman catholic school und sie haben mich da in diese örtliche Schule gesteckt, das war eine katholische Schule. And I remember that each morning before we would start classes, we would actually pray this prayer that we just read. Und ich erinnere mich, wie wir jeden Morgen vor dem Unterricht genau dieses Gebet gebetet haben, das wir and gerade gelesen haben. And so the words would come out of our mouths. Also die Worte kamen aus unserem Mund heraus. But had really no idea what I was saying. Aber ich hatte absolut keine Ahnung, was ich da sage. And it was just a ritual, a tradition. War, war nur ein Ritual, nur eine Tradition. For many this prayer has become just that. Für viele ist dieses Gebet genau das geworden. It's just like amen. Es ist genau amen. And you know what is interesting? Wisst ihr, was interessant ist? That right before Jesus utters this prayer, he gives us instruction of how to pray. Wisst ihr, dass genau bevor Jesus dieses Gebet uns mitgibt, gibt uns eine Instruktion, wie wir beten sollen. I want you to see this. If, if you just back up a couple of verses. Wenn ihr nur einige Verse zurückgeht. Look at verse 5. Schaut euch Vers 5 an. It says, and when you pray. Und wenn du betest. You shall not be like the hypocrites. Sollst du nicht sein wie die Heuchler. For they love to pray. Denn sie stellen sich gerne in Synagogen und an den Straßenecken auf. Yeah, standing in the synagogues on the corner 
of the streets that they may be seen by men um von den leuten bemerkt zu werden assuredly i say to you they have their reward was ich sage euch sie haben ihren lohn schon empfangen so jesus knows he's about to give them the most beautiful amazing model prayer Jesus weiß, er wird ihnen gleich das schönste und wunderbarste Modellgebet geben. But he also knows that um, we need an understanding of prayer. Aber er weiß genauso, dass wir das Gebet wirklich verstehen müssen. To tap into the power of prayer. Damit wir auch die, äh, die Kraft des now, Gebetes erfahren können. Now when you read verse 5, obviously there was there was a method of prayer that was going on in the days of Jesus that was not very conducive to spiritual growth. Und wenn wir Vers 5 richtig verstanden haben, dann gab es damals zur Zeit von Jesus eine Art zu beten, die nicht wirklich geistlichem Wachstum zuträglich war. Wenn ich Vers 5 lese, dann habe ich einfach so ein Bild in meinem Kopf. You know, the, the scribe and Pharisee is standing on the street corner, right? Also die Pharisäer und Sadduzäer standen an der Straßenecke. It's like kind of like waiting. Sie haben wohl bis gewartet. And waiting. Und gewartet. And there. They're the coming. A person is coming. Und ah, da kommt jemand. And then they start praying. Und dann haben sie gebetet. Right? And then that person passes by and they see them praying there on und the street corner. Und die Person geht vorbei und man sieht sie, wie sie beten an der Straßenecke. You know, and then Jesus says something remarkable in the end of verse 5. Und dann sagt Jesus etwas ganz Besonderes in Vers 5. Assuredly I say to you, they have their reward. Er sagt, wahrlich ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. What was their reward? Was war ihr Lohn? That person that saw them. Die Person, die sie gesehen hat. That's the only reward. Das war der einzige Lohn, den sie bekommen haben. Right? And also, then Jesus goes on in verse six, Und Vers 6 geht Jesus weiter. But you, when you pray, du aber, wenn du betest, go into your room, geh in dein Kämmerlein, shut the door, schließe deine Tür pray zu to your father who is in secret, und bete deinem Vater, der im Verborgenen ist. And your father who sees in secret will reward you openly. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. You know, prayer is not a show-off time. Also Gebet ist keine Zeit jetzt anzugeben. Prayer is not like look how spiritual I am. Gebet bedeutet nicht schau mal wie geistlich ich bin. Or look how good my vocabulary is. Oder schaut mal wie toll mein Vokabular ist. You know, prayer is an opening of the heart to God. Gebet ist das Öffnen des Herzens zu Gott. And when you pray with your heart poured out to God, he sees that. Und wenn du betest und dein Herz Gott ausschüttest, dann wird er das sehen. Look at the next instruction verse 7. Schaut mir die nächste Instruktion an in Vers 7. And when you pray, do not use vain repetitions. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern im Englischen nicht ständig alles wiederholen. As the heathen do. So wie die Heiden. For they think that they will be heard by their many words. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte. So don't repeat it vainly. Also wiederholt es nicht ständig umsonst. Isn't it interesting that just that model prayer has been repeated vainly in many instances? Aber es ist nicht bemerkenswert, dass genau dieses Gebet, das dann folgt, ganz oft einfach nur belanglos wiederholt worden ist. And so it just becomes an utterance of words, but it loses its power. Es bekommt dann einfach nur noch eine Abfolge von Worten und hat die Kraft, die es eigentlich haben sollte, verloren. And you know, there are Christians that I meet as I travel into different countries. Und es gibt einige Christen, die ich treffe, wenn ich in verschiedene Länder reise that have lost the power of prayer die die kraft des gebetes verloren haben and often times the reason is because it has become a vain repetition und ganz oft liegt der grund darin dass es einfach eine ähm, sinnlose wiederholung von worten geworden because ist because it's all rush 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 in this life right denn in diesem leben geht's ja meistens nur um schnelligkeit ich war immer you, know, you get up in the morning ihr geht schnell früh you're already late for your job ihr steht früh auf ihr seid schon etwas spät dran um you grab something to eat zur arbeit zu kommen ihr greift noch schnell was zu essen thank you lord for the food Danke, Herr, fürs Essen. Eat it up and you're on the way. Und ihr esst es und seid schon unterwegs. And so where is the spiritual life? Also wo ist das geistliche Leben? Where is the pouring out of your heart to God? Wo ähm, schütten wir unser Herz Gott aus? You know, sometimes our prayer life is reduced to thanking God for food. Manchmal reduziert sich unser Gebetsleben auf ein Dankeschön für das Essen. But God wants us to pour out our hearts to Him. Aber Gott möchte, dass wir unsere Herzen ihm ausschütten. He wants this relationship with us. Er möchte diese Beziehung a zu uns. With us. Eine Verbindung mit Not uns. Just a repetition of words, Keine Wiederholung von Worten. But a deep experience. Aber eine tiefe Erfahrung. You know, there is in our world today. Also in unserer Welt heute. There are new methods of prayer that are being introduced. Da gibt es heute auch neue Formen von Gebet, die eingeführt werden. In Christendom. 
zum Beispiel in der, in der Christenheit vor allem. Which is interesting because many Christians are unsatisfied with their prayer life. Das ist nämlich deswegen interessant, weil offensichtlich viele Christen mit ihrem Gebetsleben unzufrieden sind. So they're ready for something new. Also wollen sie etwas Neues haben, sind dafür bereit. But instead of going back to the scripture and to um, find out in scripture how we are to pray. But anstatt zur Bibel zurückzukehren und in der Bibel zu finden, wie wir beten sollen. There are new forms of prayer that are both being introduced in the Christian world that are readily being um, um, Embraced. Da gibt es jetzt neue Formen von Gebet, die in das, die Christenheit hineingeführt werden und die auch gerne angenommen werden von vielen. And they have their root if you trace it and look carefully at it in Eastern mysticism. Und viele dieser ähm, Gebetsformen lassen sich zurückverfolgen, wenn man das gründlich studiert in den östlichen Mystizismus. You know, in, um, in, in, in Eastern mysticism, Hinduism, Buddhism. Also im östlichen Mystizismus, im Hinduismus, im Buddhismus. Out of which New Age is really finds its roots as well. Wo auch das New Age vor allem herkommt. Um, prayer is, or really what they will call it as meditation forms. Also das ist das Gebet oder was sie eigentlich dann meistens nennen die Meditation. Is of a very different nature than biblical prayer. Gehört ist ganz anders als biblisches Gebet. Now let me let me just Shortly touch on this because I think it is very important. Lass mich nur ganz kurz das hier äh, ausführen, weil ich denke, es ist sehr, sehr wichtig. In meditation forms, um, what the person meditating wants to achieve. In einer Meditation versucht derjenige, der meditiert, etwas zu erreichen, nämlich. Is basically to empty themselves. Nämlich sich selbst zu entleeren. In order for the spirit to fill them. So wird der Geist sie füllen kann. Whatever they interpret to be that spirit. Was auch immer sie unter diesem Geist verstehen. And so in order, how do they empty themselves? Also wie entleeren sie sich? Well, there's like techniques to do that. Da gibt es also bestimmte Techniken, wie man sich so, entleeren you know, you kann. Sit in a certain position, man sitzt in einer bestimmten Position. And then you repeat a certain word or phrase over and over and over again. Und dann wiederholst du eine bestimmte, ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Phrase immer und immer wieder. Basically to bring the uh, uh, the mind in an altered state of consciousness. So dass um, der Verstand in einen bestimmten Zustand gebracht wird. So in order so that they can be filled by the Spirit. Dass er nicht mehr wirklich uh, selbst denkt, sondern von diesem Geist gefüllt wird. And uh, it's interesting that these methods of Eastern mysticism and meditation forms are now being introduced in many Christian churches. Und es ist sehr interessant, dass diese mystischen uh, Formen in viele christliche Kirchen eingeführt werden. It goes under the term, and you might be familiar with this, Spiritual formation. Um, das wird manchmal als äh, geistliche Formation bezeichnet. Vielleicht kennt ihr das. Sometimes they talk about it as breath prayers. Manchmal nennen sie das Atemgebet. Now, this is interesting. Instead of say, if, of 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 um, um, the words that they will use in these meditational forms in Christian churches are biblical words. Nun interessanterweise die Worte, die sie für diese Meditationsübung verwenden, sind christliche Worte. So they will take a phrase in the Bible or a word in the Bible. Sie nehmen also eine Phrase aus der Bibel oder ein Wort aus der Bibel. Repeat it, repeat it, repeat it, repeat it. Und wiederholen und wiederholen und wiederholen. In order to bring the, their mind into a state in which they believe the spirit of God is going to fill them. Und dann werden sie ver- ändert sich ihr Bewusstsein, sodass sie, wie sie glauben, der Heilige Geist sie füllen kann. The problem is, das Problem ist, that this is not how Jesus taught us to pray. Das ist die Art, nicht die Art und Weise, wie Jesus uns gelehrt hat zu beten. Because you know, it's not about finding the spirituality within yourself. Denn es geht nicht darum, die Spiritualität in sich selbst zu finden. But it's about tapping into a power outside of yourself. Aber es geht darum, in eine Kraft hineinzugelangen, die au- außerhalb von uns ist. And that must be the Spirit of God. Und das muss der Geist Gottes sein. And so there are very different. It's a very different road. Es ist also ein ganz unterschiedlicher Weg, der beschritten wird. And it's so important for us to come back to the very prayer that Jesus taught us to pray. Und es ist so wichtig für uns zurückzukehren zu dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat zu beten. Because the prayer that Jesus taught us to pray, denn das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, is not the repetition of one word. Ist nicht die Wiederholung von einem Wort. It's not a vain repetition. Es ist keine nutzlose Wiederholung. And Jesus did not say that we are to take on some meditational position when we me- when we pray. Und Jesus hat uns nicht gelehrt einfach eine Meditationshaltung einzunehmen, wenn wir beten. So, you know, when when you look at these two roads, wenn ihr diese beiden Wege miteinander verfolgt, they're distinctly different. Distinctively different. Dann sind sie ganz unterschiedlich. And it is for us important to come back to the power of prayer revealed by Jesus own words. Und es ist für uns so wichtig wieder zurückzukommen zur echten Kraft des Gebetes, so wie sich in den Je- Worten Jesu offenbart. You might think, well, what's so dangerous with those other forms of spirituality? Aber vielleicht denkt ihr, was ist jetzt daran so gefährlich mit diesen anderen Formen von Spiritualität? I, I'll tell you what really lies at the root. 
Ich will euch sagen, was da wirklich an der Wurzel ist. At the root of Eastern mysticism is the idea that we in ourselves are divine. Die Wurzel des östlichen Mysticismus ist, dass wir in uns selbst göttlich sind. Which goes right back to the very first lie of the serpent to Eve, right? Was, you shall be as gods if you eat of that fruit. Was direkt zurückgeht zur allerersten Lüge, die die Schlange der Eva gesagt hat, ihr werdet wie Gott sein. And so uh, when you look at Eastern mysticism, it is the belief of pantheism. Also wenn ihr den östlichen Mystizismus anschaut, das ist der Pantheismus. Now pantheism is the idea that God is just God is everywhere, right? God is God is in the in the plant. He's actually in here. This is this is God. Also Pantheismus sagt, Gott ist überall. Jetzt zum Beispiel jetzt in dieser Pflanze hier ist direkt hier. You know, God is in the grass. God is in the flower. Gott ist im Gras. Gott ist in der Blume. Now, pantheism is only one little step away from what is called panentheism. Pan, pan yeah, panentheism. It's like it's it's that that's the belief that God is in us. So okay. it's not just in nature, but also in us. Okay. So pantheismus ist ganz nah an einer weiteren Form der Weltanschauung, die bedeutet, dass Gott in uns ist. Now and 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 just think about that. Denk mal ganz kurz darüber nach. If God is in us, wenn Gott in uns ist, then what do you have to do? Was muss man dann tun? You just have to release release that potential. Dann muss man nur dieses Potenzial frei machen. So you just have to find a way to to really discover who you in reality are. Dann muss man nur noch einen Weg finden zu realisieren und zu entdecken, wer man in Wirklichkeit ist. And you look at all the spirituality uh, the, the all the various roads of spirituality in our world today. Und dann schaut man sich einfach die ganzen verschiedenen Arten der oder Wege der Spiritualität in unserer Welt heute an. Do you know that they have that all in common? Wisst ihr, dass die alle das gemeinsam haben? You know, discover in you. Also entdecke in dir selbst. The divine in yourself. Das Göttliche in dir. You know, the Bible says, Schau, die Bibel sagt, in, in, in Jeremiah chapter 17 and verse 9, the Bible says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. In Jeremia 17, Vers 9 sagt die Bibel, das Herz ist überaus böse und trotzig und schlecht. So, you know, this is a very different beginning point. Also es ist ein ganz unterschiedlicher Anfangspunkt. See, when Jesus comes on the scene and he's going to preach the message, als Jesus seinen Dienst beginnt und die Botschaft predigt, he didn't say, Find God in yourself. Er sagt nicht, finde Gott in dir selbst. But what did he say? Was sagt er? Repent. Bekehre dich. In other words, you're in the wrong direction. Ihr seid auf dem falschen Weg mit anderen Worten. Your heart is deceitful. Euer Herz ist, ist, but I, ist böse. But I have good news. Aber ich habe gute Nachrichten. You can turn around. Ihr könnt umdrehen. And I can give you a new heart. Und ich kann euch ein neues Herz geben. When you pray to me, wenn ihr zu mir betet, I will give you power, not that is within yourself, but from me to you. Aber dann, dann werdet ihr Kraft bekommen, die nicht in euch selbst ist, aber die von mir auf euch übergeht. Does this make sense? Macht das Sinn? I mean, these are two different roads. Das sind zwei völlig verschiedene And Straßen. And we are in a battlefield. Und wir sind in einem Kampf, in einem Schlachtfeld. And we are bombarded by different spiritual forms in our world today. Und wir werden geradezu bombardiert von verschiedenen spirituellen Formen in unserer Welt heute. And we must come back to the very heart of the message of Jesus. Wir müssen wieder ganz zurückkehren zum Zentrum der Botschaft Jesu. Now take notice of verse 9. Schauen wir uns Vers 9 an. Verse 9 says Jesus says in this manner therefore pray. In Vers 9 heißt es deshalb sollt ihr auf diese Weise beten sagt Jesus. Our Father in heaven. Unser Vater der du bist im Himmel. You know that is so beautiful. So das ist so schön. Think about it. Denk mal drüber nach. The Father in heaven. Der Vater im Himmel. That created the world. Der die ganze Welt geschaffen that hat. That created the universe. Der das Universum geschaffen that hat. That named the stars. Der die Sterne benannt hat. That upholds the planets in their orbit der die Planeten in ihrem Umkreis im Umlauf äh, erhält. That created everything that we behold. Der alles geschaffen hat, das wir anschauen können. From the grand universe vom, of stars vom gewaltigen Universum mit den Sternen to the miniature detailed butterfly. Bis zu dem kleinen detaillierten Schmetterling. You know, God created it all. Gott hat das alles geschaffen. And he as creator says to you and to me asks us to address him as our father. Und dieser Schöpfer von dem allen, der sagt uns, bitte nenn mich Vater. You know, this shows that the God, the creator is on our side. Das zeigt uns, dass Gott der Schöpfer auf unserer Seite ist. I heard one person say, say, you know what it, what it means to be blessed is the understanding that God is on our side. Jemand hat mal gesagt, was es bedeutet gesegnet zu sein, ist das Verständnis, Gott ist auf meiner Seite. And someone needs to hear that tonight. Und jemand von uns hat das heute hören müssen. God is on your side. 
Gott ist auf deiner Seite. God wants to give you a blessing. Gott möchte dich segnen. Yes, we are heading in the wrong direction. Yes, without Jesus. Ja, wir ohne Jesus sind wir auf dem falschen Weg. Yet, yes, the message is repent and turn. Ja, die Botschaft ist dreh um und und bekehre dich. But not towards a God that is against us. Aber nicht um einen Gott zu treffen, der gegen uns ist. But to be embraced by a God that is for us. Sondern umarmt zu werden von einem Gott, der für uns ist. To be blessed is to know that God is on your side. Gesegnet sein bedeutet, dass Gott auf deiner Seite ist. And the realization that God is on our side, Und wenn wir das realisieren, dass Gott auf unserer Seite ist, changes our life. Das wird unser Leben verändern. God is not some being in the corner of the universe. Gott ist nicht einfach ein Wesen in der Ecke des Universums. Yeah, so sometimes we have this mental picture of God. Manchmal haben wir dieses Bild von Gott. The old man with the long beard. Somewhere in the corner of the universe. Der alte Mann mit dem langen Bart irgendwo in der Ecke des Universums. Now and then interested in what we're doing, but not really involved. Schon interessiert in das, was wir tun, aber nicht richtig involviert. Yeah. Now and there, now and then he's like pulling the strings <laughs> in, in our life. Hat er so die Fäden von unserem Leben in der Hand? Yeah, now and then he, he gave me a parking lot. Thank you, Lord. Oh ja, er hat mir einen Parkplatz gegeben. Danke, Herr. You know, that's, that's sometimes how we live our lives. Manchmal leben wir unser Leben so. And then at other points we're like, where are you, God? Und dann am nächsten Moment sagen wir, wo bist du, Gott? As if God is some kind of, you know, support on the side of the game, just cheering us on. Als ob Gott nur so eine Art Unterstützung am Rand des Spielfeldes ist, der uns immer wieder mal anfeuert. Oh, oh look at what he's doing now. Hast du gesehen? Look at what he's doing now. Ach, schau mal, was er gerade tut. Oh. Ooh, almost. Fast. Is that your picture of God? Ist das ein Bild von Gott? Standing on the side of the game. Der am Spielfeld dran steht. You can do it. Du, du schaffst es. Next time you can do it better. Nächstes Mal schaffst du es besser. Now God is with us. Nein, Gott ist mit uns. By our side. An unserer Seite. Day to day. Tag für Tag. Moment by moment. Moment für Moment. We don't serve a God that is somewhere distant. Wir dienen keinem Gott, der irgendwo in der Entfernung ist. We serve a heavenly Father. Wir dienen einem himmlischen Vater. And this Father figure. Und diese Vaterfigur. Is interested in his child. Der hat Interesse an seinem Kind. A couple of weeks ago. Einige Wochen. Äh, I was, um, I was in Canada. Vor einigen Wochen war ich in Kanada. And I was um, presenting a series of Bible prophecy meetings. Und ich habe dort eine Serie gehalten über biblische Prophetie. And uh, the privilege of traveling and teaching the Bible is that you get to meet so many different kind of people. Oh yeah. Also das Vorrecht ist, <lacht> wenn man ähm, reist, um die Bibel zu ähm, äh, anderen Menschen zu bringen, dann trifft man ganz viele verschiedene Menschen. And there was this one lady that was coming to the meetings every night. Und da gab es eine Frau, die zu den Vorträgen jeden Abend kam. And um, you know, she was of course I, I, I kind of registered her in, in my mind. I saw her each evening. Also ich habe sie natürlich in meinem Kopf registriert. Ich habe sie jeden Abend gesehen. But I didn't know the story behind her. Aber ich kannte ihre Geschichte nicht. I thought, yeah, I'd, I'd love to get to know her. She's coming every single night. Und ich habe mir gedacht, ich würde sie gerne kennenlernen. Sie kommt jeden einzelnen Abend. And so she invited us um, to um, to a restaurant to have lunch with her. Und so hat sie uns eingeladen, in ein Restaurant mit uns gemeinsam zu essen. So my wife and I, we we met her in this restaurant. Also haben meine Frau und ich sie in diesem Restaurant getroffen. And uh, you know, she started telling me about her life. Und sie hat angefangen, mir über ihr Leben zu erzählen. And um, you know, telling me about the the struggles and difficulties that she had gone through. Und sie erzählt mir durch die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, durch die sie gegangen ist. Und als sie das erzählt hat, habe ich gebetet im, im Stillen und gesagt, Gott, nur du kannst dieses gebrochene Herzen heilen. She was actually German. Sie war tatsächlich ja sogar But, deutsch. Um, as a young as a young lady she had immigrated to Canada. Als eine junge Frau war sie nach Kanada äh, ausgewandert. She told a story that she only knew one word in English. <laughs> sie hat uns die Geschichte erzählt, dass sie nur ein einziges englisches Wort kannte. And that was good morning. Uh, actually two words. Yeah. <laughs> <laughs> also sie kannte nur die beiden Worte guten Morgen. Good morning. And, and so she arrived by ship in the evening. Und sie ist am Abend mit einem Schiff angekommen. But she was so excited she just used her one word. Aber sie war so <laughs> begeistert, sie hat einfach genau das gesagt, guten Morgen. And, and, and followed was this really like this, this difficult life. Und das ist dann aber gefolgt worden von einem wirklich sehr schwierigen yeah. Leben. She got married. Sie, ist, äh, sie hat geheiratet. Her husband was abusive. Ähm, ihr, ihr Ehemann hat sie äh, missbraucht. She, she had two children. Sie hatte zwei Kinder. But one of her sons died. Ein Sohn ist gestorben. And it came to the point in her life where she was just so empty. Und es kam zu dem Punkt in ihrem Leben, wo sie so leer geworden war. You know she she believed in God but God seemed so distant. Ja, sie hat schon an Gott geglaubt, aber Gott schien so weit weg zu sein. And and then but I but I I saw her coming to the meetings every evening so I wanted to do what, what was the turning point? 
Aber sie kam ja je, jeden Abend zu diesen Vorträgen und ich habe mich gefragt, was war jetzt der Wendepunkt in ihrem Leben? You know, she told me the story about her turning point. Und hat mir, hat sie mir erzählt, was der Wendepunkt in ihrem Leben gewesen Which ist. Which shows to me that we serve a loving heavenly Father. Und das zeigt mir, dass wir einen liebenden Vater dienen. She said she went on this boat trip. Und sie hat mir erzählt, sie ist auf eine Bootsfahrt gegangen. And as she's on this boat trip, und während sie auf dieser Bootsfahrt was war, was at the moment that she was really lowest wo sie wirklich an dem tiefsten Punkt war. And she thought, you know, I just need to go on this boat trip in order to just clear my mind. Und sie hat gesagt, ich muss einfach mal diese Bootsfahrt machen, um meinen Kopf wieder frei zu bekommen. But it wasn't helping. Aber es hat ihr auch nicht geholfen. And it was just going through her mind the very things that had happened with her. Und durch ihren Kopf gingen all die Gedanken, was mit ihr passiert ist. She goes out on the deck. Und sie geht dann auf das Deck. She thinks, you know, I should just end it right now. Und sie sagt, ich soll es vielleicht einfach jetzt beenden. I mean, why live any longer? Sie sagt, warum sollte ich noch weiter leben? She's telling us this story. Sie erzählen uns diese Geschichte. Of course, we're spellbound. Like, what's going to happen next? Und wir waren natürlich total gespannt, was passiert als nächstes. She says, I went to the edge of the boat. Sie sagt, ich bin an, die, an das Ende des Bootes gegangen. And she really was going in her mind, considering, like, I'm just going to drop myself into these cold waters. Und sie hat sich wirklich im Kopf vorgestellt, ich werde mich jetzt einfach in dieses kalte Wasser hier hineinwerfen. And just the moment that she's Gonna cast herself in the water. Und genau in dem Moment, wo sich gerade ins Wasser schmeißen möchte, a large whale emerges from the sea. Da kommt ein großer Wal aus dem Meer heraus. And the first thing that goes through her mind, und das erste, was durch ihren Kopf geht, is the story of Jonah. Ist die Geschichte von Jonah. <lacht> like if I drop myself now, I'm gonna end up in the belly of that whale. <lacht> Wenn ich mich jetzt hinunterwerfe, dann werde ich dort im Magen landen. But then more than that, aber noch mehr als das, the next thought that goes through her mind is I serve a God that created this. Der nächste Gedanke ist, hey, ich diene einem Gott, der das geschaffen hat. And if God created this being and revealed this being to me right now. Und wenn Gott dieses dieses Tier geschaffen hat und es mir gerade hier offenbart hat. She said it was something that she she couldn't describe. It was the most amazing scene in her life. Sie sagt, sie konnte es gar nicht beschreiben. Es war die unglaublichste Szene ihres ganzen Lebens. But she said for her it was a turning point. Aber sie sagt, für sie war das der Umkehrpunkt. God is a creator. Gott ist der Schöpfer. And he reveals this to me. Und er hat es mir offenbart. He has a purpose for my life. Er hat einen Zweck und einen Sinn für mein Leben. Amen. Amen. He has a purpose for your life. Er hat einen Zweck für dein Leben. You serve a father in heaven. Du dienst einem Vater im Himmel. That is interested in your salvation. Der an deiner Erlösung interessiert ist. That is not just pulling the strings now and then. Der nicht nur was die Fäden hier und dort zieht. But that wants to be by your side every single Moment. Der bei jeden einzelnen Moment an deiner Seite sein möchte. He wants his kingdom to be an experience in your life. Er möchte, dass sein Königreich eine Erfahrung in deinem Leben wird. In Matthew chapter 6 and verse 10. In Vers 10. The prayer, the words of the prayer are so powerful. It says, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Die Worte des Gebetes sind so kraftvoll. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. The principles of God's kingdom Die Prinzipien vom Königreich Gottes are to be displayed in your life and in my life. sollen in deinem und in meinem Leben deutlich werden. It might be that never that 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 your friends or your family might never pick up this book and read it. Es könnte sein, dass deine Freunde oder deine Familienangehörigen dieses Buch niemals nehmen und lesen. But you know that they're reading your life. Aber wisst ihr, dass sie euer Leben lesen? Like Paul said to the church of Corinth, you are a written epistle. So wie Paulus der Gemeinde in Korinth sagt, ihr seid ein geschriebener Brief. You know, we are whether we like it or not, we are in reality a written epistle. Ob wir es mögen oder nicht, in Wirklichkeit sind wir ein Brief für andere. The question is what kind of letter, what kind of epistle? Die Frage ist nur, was für eine Art von Brief sind wir? God wants to make you a letter About the kingdom of heaven. Gott möchte, dass du ein Brief über das Königreich Gottes wirst. This is what the kingdom of heaven is like. So ist das Königreich Gottes. God wants to bring something of His kingdom into this earth. Gott möchte, dass etwas von seinem Königreich in diese Welt hineinkommt. Do you know that that's exactly the whole, the, the, the very message of Jesus? Wisst ihr, das ist genau die Botschaft von Jesus? I mean, do we have any glimpses in Scripture about what the kingdom of heaven is like? Haben wir eigentlich in der Bibel irgendwelche Hinweise darauf, was das Königreich Gottes eigentlich ausmacht? Now, it is interesting, if you take your Bible, 
Na, wenn ihr eure Bibel nehmt, you know, and you open up your Bible, und ihr öffnet eure Bibel, and you start reading the first chapters in the Bible, und ihr die ersten Kapitel der Bibel lest, Genesis chapter 1, erst, äh, Mose 1, the description of Genesis chapter 1, die Beschreibung von 1. Mose 1, is a perfect world, ist eine perfekte Welt. God created everything. Gott hat alles geschaffen. And it says he created it very good. Und es heißt, er schuf es und es war sehr you know, gut. It's like an artist that is at work, you know, painting the picture, steps back and says it's it's done, it's very good. Es ist wie ein Künstler, der ein Bild malt, zurückgeht und sagt, sehr gut, alles fertig. You know, this is the story that it all starts with. Das ist die, damit geht die ganze yeah. Geschichte los. Genesis chapter 2 is just an elaboration of this world. It's further pictured the beauty of it, the perfection of it. Kapitel 2 in 1. Mose beschreibt nur noch weiter und detaillierter die Schönheit, die Vollkommenheit dieser Welt. But then you come to chapter 3. Aber dann kommt ihr zu Kapitel 3. And what happens? Was passiert dort? There we read about what we what we term as Christians the fall. Und da passiert das, was wir als Christen den Sündenfall bezeichnen. The, the, the perfection of God is now marred by imperfection. Die Vollkommenheit Gottes ist jetzt getrübt durch Unvollkommenheit. It's because of a decision that mankind made to turn their back on God. Es und zwar durch eine Entscheidung, die die Menschheit truf, ähm, traf, nämlich ihren Rücken Gott zuzuwenden. Now, now, now think also about this. Ja. If they turn their back on God, wenn sie sich mit Gott mit dem Rücken zugewandt haben, <lacht> what's the message of Jesus? Was ist die Botschaft Jesu? Repent, right? Turn around. Dann dreh, die Botschaft Jesu ist, dreh dich wieder um. So they're, they're heading away from God. Jesus says, repent. The kingdom of God is at hand. Also sie sind in der falschen Richtung von Gott entfernt. Jesus sagt, dreht euch um. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. In other words, what, what, what Jesus is saying is, turn around. The kingdom that we once experienced, we're going to experience again. Mit anderen Worten, dreht euch um. Das Königreich, das wir einmal erlebt hatten schon mal, können wir wieder erleben. And you know what? If you, if you take your Bible... Also wenn ihr eure Bibel nimmt, and you nehmt, put your finger on Genesis chapter 3 und ihr euren Finger auf 1. Mose 3 legt and, and you go all the way to the back of the Bible, try this. Und versucht das mal und geht ganz ans Ende der Bibel. And then put your finger on Revelation chapter 20. Und dann euren Finger auf Offenbarung 20 legt. Okay, and then just hold up your Bible like this. Und dann eure Bibel so hochhaltet. All right, can you do that? Könnt ihr das tun? A couple of you. Einige von euch schaffen das. Now, <lacht> while you're doing that, während ihr das tut, in what do we find in Revelation the last two chapters? Was finden wir in, in Offenbarung den letzten beiden Kapiteln der Offenbarung? Chapter 21 and 22. Kapitel 21 und 22. We read about the new earth. Da le lesen wir über die neue Erde. The kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. That now is fully established on this earth. Das völlig etabliert ist auf der Erde. There's no death. Kein Tod mehr. No sorrow, no pain, no suffering, no sin. Kein Leiden. Äh, kein Sterben, keine Krankheit, vor allem keine Sünde mehr. In other words, what we read about in Genesis chapter 1 and 2 is now restored in chapter 21 and 22 of Revelation. Also das, was in 1. Mose 1 und 2 beschrieben ist, ist jetzt wiederhergestellt in Offenbarung 21 und 22. This is the frame of scripture. Das ist der Rahmen der Bibel. Now, Revelation chapter 20 is the final battle, also referred to as Gog and Magog. Also Offenbarung 20 ist der letzte Kampf, auch Gog und Magog bezeichnet. Where basically sin is forever eradicated from the universe. Wo Sünde für immer aus dem Universum herausgetilgt so, wird. So, can, can you hold up your Bible like Könnt that? Könnt ihr eure Bibel jetzt hochhalten, sag ich Now, think about this. Denkt darüber nach. What are you holding between your fingers? Was haltet ihr zwischen euren Fingern? You are holding between your fingers the great controversy. Ihr haltet zwischen euren Fingern den großen Kampf. You are holding the great controversy. Ihr haltet den großen Kampf. The great controversy between sin, der große Kampf zwischen Sünde, between darkness und Finsternis, also Finsternis, darkness and light, Finsternis und, und between und sin and righteousness, zwischen Sünde und Gerechtigkeit, Satan and Jesus, zwischen Satan und Jesus. This is the battlefield. Das ist der Kampf. This is where we came from. Da kommen wir her. This is where we're going. Da gehen wir hin. But here we are. Aber hier in der Mitte in sind the wir. Middle, right? Da sind wir. And, in der Mitte. and this is where, like, like our story is right here between your fingers. Und unsere Geschichte ist da zwischen euren Fingern. You know? and, and in this story, und in dieser Geschichte, Jesus comes on the scene. Da ist Jesus. He says, "Repent." Er sagt, bekehre dich. Turn around. Dreh um. The kingdom of heaven is at hand. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Restoration is coming. Die Wiederherstellung kommt. And then in the life of Jesus he 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 displays what that restoration is going to be like. Und dann zeigt er im Leben Jesu ähm, wie diese Wiederherstellung aussieht. And so Jesus he what does he do? He he heals the sick. 
Was hat Jesus getan? Er hat die Kranken geheilt. He causes the blind to see. Er hat die Blinden wieder sehend gemacht. He opens the ears of the deaf. Er hat die Tauben hörend gemacht. He causes the mute to speak. Er hat, er hat dazu geführt, dass die, dass die äh, Stummen wieder reden konnten. He raises the dead, Lazarus, to life. Er hat die Toten wie Lazarus auferweckt. What is Jesus doing? Was hat Jesus getan? And he says, the kingdom of heaven is at hand. Er sagt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. In his entire life, he's showing what the kingdom of heaven is like. Er zeigt in seinem ganzen Leben, was das Königreich Gottes eigentlich wirklich bedeutet. In the kingdom of heaven, sickness does not prevail. Im Königreich Gottes gibt es keine Krankheit. In the, in the kingdom of heaven, death does not prevail. Im Königreich ähm, des Himmels kann der Tod nicht äh, auf Dauer bleiben. And in the kingdom of heaven, the best part of all, Amen. sin does not prevail. Und im Königreich Gottes gibt es auch keine Sünde. I want you to see this if you turn in your Bibles to the book of Matthew. Schaut mal mit mir Matthäus. I want you to see this. This is so powerful. Matthew chapter 9. Schaut mal mit mir Matthäus 9. Das ist so so wunderbar. Uh, Matthew or uh, we'll begin and start in, in chapter 8. I'm just going to give you the big picture here. In Matthew 8? Yeah, Matthew chapter 8. In Matthäus Kapitel 8 würden wir das große Bild hier geben. Now, Matthew 5, 6 and 7 are the Sermon on the Mount. Also Matthäus 5, 6 und 7 sind die Bergpredigt. Right where we also, we looked at that prayer, it's in the midst of that. So wie wir auch das Gebet angeschaut haben, das in der Mitte war. And what was the words of Jesus? May your kingdom come and your will be done. Und die Worte Jesus waren ja Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Now, that is the announcement of the kingdom. Das ist die Ankündigung des Königreiches. Now, when you come right after the Sermon on the Mount, Jesus goes down from the mountain. Wenn ihr jetzt von der Bergpredigt weitergeht, Jesus geht hinunter vom Berg. And in the very next chapter, we have a demonstration of the kingdom. Da habt ihr in dem nächsten Kapitel, Kapitel 8, die Demonstration des Königreiches. How does this all unfold itself now? Wie zeigt sich das jetzt? Now, I'm going to read the, uh, you, can, you can read the whole chapter tonight for homework. Ihr könnt als Hausaufgabe <lacht> das ganze Kapitel heute Abend noch lesen. But to give you the big picture, this is what happens in chapter 8. Aber um den Überblick zu bekommen, das passiert in Kapitel 8. And maybe some of you have Bibles where you have these little, you know, headings in your Bible of the events that are taking place here. Und vielleicht habt ihr in euren Bibeln auch so kleine Überschriften über die einzelnen Ereignisse, die da stattfinden. The first four verses talk about how Jesus cleanses the leper. In den ersten vier Versen geht es darum, wie Jesus den Aussätzigen heilt. Why? Warum? Because there's no leprosy in the kingdom of heaven. Denn im Königreich Gottes gibt es keinen Aussatz. Then Jesus heals the centurion's servant from verse 5 to 13. Von Vers 5 bis Vers 13 heilt Jesus den Knecht des Hauptmannes. And he does it by his word. Und er tut das durch sein Wort. Because the word of God has power to restore. Denn das Wort Gottes hat Kraft wiederherzustellen. And so sickness is healed. Also Krankheit ist geheilt. Then you go to verse 14, 15, it talks about Peter's mother-in-law being healed. Dann Vers 14 und 15, da geht es um die Schwiegermutter von Petrus, die geheilt wird. Then in verse 16 and 17, it actually talks about that many were healed, many came to him and were healed. Vers 6 und 17 spricht von vielen, die tatsächlich von ihm geheilt worden sind. Then if you drop down to verse 23 to 27, it describes how Jesus calmed the sea. In Vers 23 bis 27 seht ihr, wie Jesus den Sturm stillt. Remember how the disciples were on this boat and the storm is waging. Ihr erinnert euch, wie die Jünger auf dem Boot waren und der Sturm von allen Seiten kam. And Jesus stills the storm. Und Jesus hat den Sturm gestillt. Why? Because there's no storms in the kingdom of heaven. Warum? Weil im, im Königreich Gottes gibt es keinen Sturm. Then they come to the other side of this lake. Dann kommen sie auf die andere Seite des, des äh, Sees. And in, and in the last part of the chapter we read about how Jesus casts out these demons out of these two men. Und da sehen wir im letzten Abschnitt dieses Kapitels, wie Jesus die Dämonen von diesen beiden Menschen austreibt. So you see what is going on here in chapter 8? Seht ihr, was hier im Kapitel 8 passiert? Jesus has just pronounced the kingdom of heaven Jesus in the hat, Sermon on the Mount. Jesus hat im Königreich, das Königreich Gottes angekündigt in der Bergpredigt. Now he's going to demonstrate what it's like. Und jetzt zeigt er, er demonstriert, wie das aussieht. The leper is healed. Der Aussätzige ist geheilt. The centurion's servant is healed. Der Knecht des äh, Hauptmanns ist geheilt. Peter's mother-in-law is healed. Äh, Petrus Schwiegermutter ist geheilt. Many are healed. Viele werden geheilt. And then not only is there healing of sickness. Aber es gibt nicht nur Heilung von Krankheiten. Jesus says uh, there's a storm and Jesus says be still. Da gibt's einen Sturm und Jesus sagt sei ruhig, sei still. This is the authority of Jesus. Die Autorität von Jesus. The authority to demonstrate The kingdom of heaven. Die Autorität, das Königreich Gottes darzustellen, zu demonstrieren. And then two demon possessed men are set free. Und dann werden zwei von Dämonen besessene Menschen frei gemacht. This is the authority of Jesus. Die Autorität Jesu. Now, if you go and then you go into chapter 9. Und da kommt in Kapitel 9. And I want you to take this is what happens next. Und das ist das, was als nächstes passiert. Verse 
um, one. I'm going to read this. It says, so he got into a boat, crossed over and came to his own city. In Vers 1 heißt es, und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Now we come to a very critical time in the, in the, in the ministry of Jesus here. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt in der, im Dienst Jesu. Then behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Jetzt schaut genau hin, was er sagt. Son, be of good cheer. Your sins are forgiven you. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Now, now why is this so critical? Warum ist das so entscheidend? Because until now Jesus has been healing the physical sickness. Bis jetzt hat Jesus die physischen Krankheiten geheilt. Now he addresses a spiritual disease sin. Jetzt hat Jesus eine eine geistliche Krankheit hier angegangen ist er angegangen nämlich Sünde. Verse 3 and at once some of the scribes said within themselves the, this man blasphemes. Vers 3 und sie etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst dieser lästert. Vers 4 but Jesus knowing their thoughts said why do you think evil in your hearts? Und Vers 4 und da Jesus ihre Gedanken sah sprach er warum denkt ihr böses in euren Herzen? For which is easier to say? Was ist denn leichter zu sagen? Your sins are forgiven you? Deine Sünden sind dir vergeben? Or to say arise and walk? Oder zu sagen steh auf und geh umher. But that you may know that the son of man has power on earth to forgive sins. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat auf Erden Sünden zu vergeben. Then he said to the paralytic, arise, take up your bed and go to your house. Sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. And he arose and departed to his house. Und er stand auf und ging heim. My friends, meine Freunde, the ultimate um, announcement of the kingdom of heaven. Das die letztendliche Ankündigung des Königreichs Gottes And the demonstration of the kingdom of heaven und die Demonstration des Königreichs Gottes is the power of Christ to set us free from sin. ist die Kraft Jesu, uns von der Sünde zu befreien, to forgive us of our sin, uns von der die Sünden zu vergeben, but also empower us, aber uns auch die Kraft zu geben, to overcome that sin. diese Sünde zu überwinden. Not in our own strength, nicht in unserer eigenen Kraft, but in the power that comes from above. aber in der Kraft, die vom Himmel kommt. This is the authority that he carried when he came to this earth. Mit dieser Autorität ist auf die Erde gekommen. Jesus came and said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Jesus hat gesagt, bekehrt euch, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. And the good thing is that we don't have to do it on our own. Und das Gute ist, wir müssen es nicht alleine tun. It's not God that is standing over here and says, "Repent." Es ist nicht, dass Gott an der Seite steht und ruft, bekehr dich. I'm over here. Ich bin da hinten hier. Come. Komm her. And you're like, oh, I thought I heard something. Und ich denke mir, ne, irgendwas habe ich gehört. But where did it come from? Wo ist es denn jetzt hergekommen? I better start meditating to find out where it came from. Ah, vielleicht sollte ich anfangen zu meditieren, um zu finden, wo es hergekommen ist. Or, or is it just my own thoughts? Ah, vielleicht sind es so meine eigenen Gedanken. You know, this is not how it works. So funktioniert das nicht. God sent His Son. Jesus hat seinen Sohn gesandt. He comes close. Er kommt uns nahe. And he says, "Here I am." Er sagt, "Hier bin ich." This is what I'm like. So bin ich. And we have the Word of God, the Scriptures. Und wir haben das Wort Gottes, die Schrift. That reveal to us the life of Jesus. Die uns das Leben Jesus offenbaren. In order for us to see the principles of heaven. So dass wir die Prinzipien des Himmels sehen. We are to enter into this story. Wir müssen in die Geschichte hineinkommen. Because like Matthew, we're sitting at our own table. So wie Matthäus sitzen wir an unserem eigenen Tisch. Now Matthew was sitting on a tax collecting table. Jesus, äh, Matthäus saß an einem Zöllnertisch. But we all have our table. Aber wir alle haben unseren Tisch. We all have our Our, our way of viewing this world. Wir alle haben unsere Art und Weise, wie wir die Welt betrachten. We all have our career. Wir alle haben unsere Karriere. Our plan. Unseren Plan. Our ideas. Unsere Ideen. Our ideologies. Unsere Ideologie. And all of this, Jesus comes by. Und plötzlich kommt Jesus vorbei. Just like Jesus came by Matthew. So wie Jesus bei Matthäus vorbeikam. Repent. Tu Buße. For the kingdom of heaven is at hand. Denn das Königreich Gottes ist. Follow da. me. Folge mir. And Matthew, Und Matthäus? Can you just imagine what's going through his mind? Könnt ihr vorstellen, wie das in Matthäus durch seinen Kopf ging? Looking at his table. Der seinen seinen Tisch anschaut. Maybe looking at the couple of coins that he just made that day, that extra that he kind of cheated. Und er schaut sich gerade die Münzen an, das extra Geld, was er sich betrogen hat, also durch Betrug erworben hat. You know, and then considering these principles that Jesus carried. Und dann über diese Prinzipien nachdenkt, die Jesus mit sich trägt. And you know, it was it was it was a big step. Also für ihn war das ein großer Schritt. A reorientation of his life. Eine Neuorientierung in seinem Leben. But he gets up, Aber er steht auf. Leaves that table, 
hat den Tisch beiseite gelassen and follows Jesus. und ist Jesus nachgefolgt. The question is, die Frage ist, have you left your table? hast du deinen Tisch verlassen? I don't know, I don't know what that table is. Ich kenne diesen Tisch nicht genau. Ich weiß nicht, was occupies your heart. Ich weiß nicht, was dein Herz gefangen hält. What keeps, what, what, what basically just swallows you up. Was dich quasi so im Griff hat. Jesus has something for you. Jesus hat etwas für dich. He wants you to follow him. Er möchte, dass du ihm nachfolgst. So that he can reveal to you the principles of his kingdom. So dass er dir die Prinzipien seines Königreichs offenbart. So that you can bring those principles of his kingdom into everything you do in this life. So dass du die Prinzipien seines Königreichs in alle Aktivitäten und Dinge deines Lebens hineinbringen kannst. The heart of the prayer. Das Zentrum des Gebets. Is that the kingdom of heaven may be revealed on earth ist, dass das Königreich Gottes auf Erden offenbart wird. The will of God being displayed in man. Dass der Wille Gottes durch Menschen sichtbar wird. Und deswegen habe ich diese Präsentation das schwerste Gebet genannt. Because even though it's the a very beautiful prayer a very powerful prayer is also a very difficult prayer to pray denn obwohl es ein sehr schwer äh, ein, ein sehr schönes und sehr kraftvolles gebet ist ist auch ein sehr schweres gebet es zu beten you know thy will be done das ist der dein wille geschehe you know and sometimes you know we want to do the will of god und manchmal wollen wir den willen gottes tun as long as it's in accordance with our will solange es mit unserem willen übereinstimmung ist you know as long as, as sometimes you know we even want spiritual counsel manchmal möchten wir auch geistliche beratung haben as long as the spiritual counsel is an echo of our own desire solange die geistliche beratung ein echo unserer eigenen wünsche ist let me tell you i have this thing that you know uh, i'm praying about und dann erzählen wir ja ich habe diese sache über die ich bete do you think i should do this glaubt ihr ich soll das tun you know, and we ask the person that we expect to get the answer we want. <laughs> Und dann fragen wir meistens die Person, von der wir erwarten, dass wir die Antwort bekommen, die wir gerne hören möchten. But you know, we put it in a in a in a Christian cloak. Aber wir tun das so in ein christliches Mäntelchen hinein. Because this will then, you know, get we'll get rid of our conscience. Weil dann ist unser Gewissen beruhigt. You know, there's actually a story about this and I we don't have time to go into the depth of this story. Es gibt sogar eine Geschichte, <coughs> darüber haben wir nicht die Zeit in die Tiefen dieser Geschichte zu gehen. This can be another homework assignment. <laughs> das ist eine andere Hausaufgabe. In 2 Chronicles chapter 18, this this remarkable story. I'm just going to shortly picture it before we close. In 2. Chronik 18 gibt es diese bemerkenswerte Geschichte, die wir ganz kurz nur äh, wiederholen wollen, bevor wir dann schließen. You, you, you can read it later on. Ihr könnt es selbst zu Hause But nachlesen. It's about these two kings. Da gibt es zwei Könige. There's one king called Jehoshaphat and one Ahab. Das sind zwei Könige. Einer heißt jo, äh, Josaphat und einer heißt Ahab. Josaphat is king in Judah. Josaphat ist König in Judah. Ahab is king in the northern reign und, of, of Israel. Und Ahab gehört zum ist der König vom Nordreich Israel. Now um, Ahab is at a spiritual low. He has led the people into apostasy and to a departure from God. Ahab hat sich ist in einem ganz tiefen geistlichen Zustand. Er hat das Volk in den Götzendienst geführt. And uh, Jehoshaphat is a faithful king. Und Josaphat ist ein er ist ein treuer König. Trying to bring revival and reformation to God's people. Er versucht Erweckung und Reformation im Volk Gottes äh, durchzuführen. Jehoshaphat goes and visits Ahab. Josaphat geht nach geht zu Ahab und besucht ihn. And he has a good intentions. He wants to reach out to to his his neighboring uh, ally. Und er hat eine gute Intention. Er möchte mit seinem benachbarten Alliierten. Er möchte ihn erreichen. And when he's visiting with King Ahab. Und als er König Ahab besucht. King Ahab says to Jehoshaphat, you know what? I need to go to war with these people. Obviously, some people that he, you know, had something to to um, to deal with. And he says, why don't you join me and go to war with them? That Ab, them. That Ab, in an idea, and he says to Joseph, hey, I have a problem with some neighbor states. I want to go to war. Come, come with me to war. And you know, uh, when you read the text there, the passage there, you can just you can just kind of like really see the picture before you of Jehoshaphat that wants to do the will of God, but also wants to please this king. Und wenn die Geschichte da liest, dann bekommt ihr dieses Bild von Josaphat, der eigentlich Gott gefallen möchte, aber auch den Wunsch dieses Königs nicht abschlagen möchte. And so what Jehoshaphat says, like, can't we ask the Lord what to do? Und Josaphat sagt, lass uns doch mal den Herrn fragen, was wir tun sollen. And Ahab says, okay, we'll deal with that. Okay, Ahab sagt, kein Problem. And so he gets 400 prophets together. Also besorgt äh, Ahab 400 Propheten. They're all on his payroll. Die alle von ihm bezahlt werden. And then he says, "What shall we do?" Und er sagt, "Was sollen wir tun?" And all 400 say, "Go to war. God is with you." Und alle 400 Propheten sagen, "Geh in den Krieg. Gott ist mit dir." Ah, you know, Jehoshaphat is now under a lot of pressure. Also Josaphat hat jetzt ein ganz großes Problem. Er hat viel Druck, den er verspürt. And yet he realizes that uh, 
Is this really the will of God? Und, aber er hat trotzdem realisiert, da ist es jetzt wirklich der Wille Gottes? And so, this is such a remarkable story. Das ist eine bemerkenswerte Geschichte. He says to Ahab, isn't there a prophet of the Lord here? <lacht> dann sagt er, gibt es hier nicht wirklich einen Propheten des Herrn? And, and then Ahab says, yeah, there's this one prophet, his name's Micah. Ja, gibt es diesen einen Propheten, der heißt Micha. But, but he only speaks evil against me. Aber der spricht immer nur Böses gegen mich. Uh, he was in jail. Ja, der war im Gefängnis. And so, and so Jehoshaphat says, don't, don't talk like that. And so eventually they go to the jail, they get this one prophet and bring him into this scene. Und Jehoshaphat sagt, ja, er redet jetzt nicht so darüber. Und schlussendlich, schlussendlich holen sie ihn aus dem Gefängnis äh, und bringen ihn dorthin. And, uh, and on the way, the officer that, that brings this, this one faithful prophet uh, to, to, to this audience of the kings and the other 400 prophets, he says to him, you know, why don't you just speak According to the word of the prophets. Und der, der Gefängnisbeamte, der ihn jetzt zu den Königen bringt, sagt zu diesem treuen Propheten: Hey, warum sagst du jetzt nicht einfach mal genau das, was auch die anderen Propheten gesagt haben? But he says, I'm going to speak according to the word of God. Aber der Prophet sagt: Nein, ich werde das sagen, was Gottes Wort sagt. You know, we need more Micahs in God's church today. Wir brauchen in Gottes Gemeinde mehr Michas. We need true prophets. Wir brauchen wahre Propheten. True prophet. We need to heed the words of the true prophets. Wir müssen das Wort der wahren Propheten hören. You know, when we take the words of the prophets in Scripture, wenn wir die Worte der Propheten in der Bibel nehmen, and we stand on this word, und wir auf diesem Wort stehen, we're standing on the revelation of God Himself. Dann stehen wir auf der Offenbarung Gottes selbst. And that's the safe ground to stand on today. Und das ist der sicherste Grund, auf dem man heute stehen kann. You know, eventually, um, when you look at the story, they do go to war. Und am Ende, wenn du die Geschichte anschaust, die gehen tatsächlich in den Krieg. Jehoshaphat capitulates under the pressure of man. Und der Josaphat hat dann kapituliert unter dem Druck von Menschen. And you know, when they go to war, und wenn sie in den, als sie in den Krieg gehen, Ahab comes with this great idea. Da hat Ahab diese wunderbare Idee. And he says, you know what? Why don't, why don't you clothe yourself as king, and I'll just go clothe as I'll, I'll, I'll go as a soldier. Und dann sagt Ahab, hey du. Josef hat du ziehst dich als König an, aber ich verkleide mich quasi als normaler Soldat. Can you imagine that? What, 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 if, that, what if they would say that to you, if you were king? Wenn du König wärst, was, was, was würdest du denken? Uh, something fishy here. Irgendwas ist hier nicht ganz, nicht ganz, ganz well, äh, they, richtig. They go to war. Sie gehen in den Krieg. And Jehoshaphat, the good king, is, is clothed as king. Ahab is clothed, oh, disguised as soldier. Und Josaphat, der gute König, ist als König im Krieg jetzt angezogen und der Ahab, der hat sich verkleidet als normaler Soldat. Just before they go to war, the prophet Micah says, it prophesies that Ahab will not come back alive. Und bevor sie losgehen, sagt Micha, Ahab wird nicht zurückkommen. And this is exactly what happened. Und das ist genau das, was passiert ist. He disguised himself as a soldier, but a stray arrow hit him and he died that same night. Er hat sich als Soldat verkleidet, aber ein äh, verfehlter Pfeil hat ihn getroffen und ist noch in derselben Nacht gestorben. Joseph had almost lost his life. Joseph hat dann auch beinahe sein Leben verloren. Cried out to God. Hat zu Gott geschrien. God protected him and brought him back to Gott Judah. Hat, Gott hat ihn beschützt und hat ihn zurück nach Judah gebracht. You know, it's a lesson for us today. Das ist eine Lektion für uns heute drin. You know, we want to do the will of God. Wir möchten den Willen Gottes tun. But how often do we fall under the pressure of man? But wie oft fallen wir durch den Druck von Menschen? You know, it's hard to swim against the stream. Es ist immer schwer gegen den Strom anzuschwimmen. But the safe place to be, aber der sichere Ort, an dem man sein kann, is to stand on the word of God. Ist auf dem Wort Gottes zu stehen. The word of the prophets. Das Wort der Propheten. The will of God. Der Wille Gottes. Because the will of God ultimately will give you the most, the greatest happiness and joy. Denn der Wille Gottes wird dir letztendlich die größte und schönste Freude in deinem Leben you geben. You might not always see it at once. Das sieht man nicht immer gleich sofort. But as you preserve, uh, persevere, aber wenn du durchhältst, holding on to the hand of your heavenly Father, und die Hand deines himmlischen Vaters festhältst, he will lead you through those seemingly dark moments. Er wird dich durch diese anscheinend schwarzen und dunklen Momente durchführen. And he will show you the purpose that he has for your life. Und er wird dir den Sinn und Zweck deines Lebens zeigen. He will deliver us. Er wird uns befreien. Because To him belongs the kingdom and the power forever. Denn ihm gehören das Königreich und die Kraft für immer. It's my prayer that the kingdom of heaven es ist, ich bete, dass das Königreich Gottes may be put on display in your life and mine. Sich in deinem und in meinem Leben zeigt. That in the midst of this great controversy. Dass in der Mitte dieses großen Kampfes. That you and I in our in our words dass wir in unseren Worten, in our actions, in unseren Handlungen, in our lives, in unserem Leben, may be put, may be able to display just a little bit, 
Was wir wenigstens of what the like. wenig von diesem Königreich Gottes zeigen. You're a written epistle. Ihr seid ein geschriebener Brief. And I pray that people may be able to read the principles of God's kingdom. Und ich bete, dass Gott dass Menschen in eurem Leben die Prinzipien des Reiches Gottes lesen können. This is not just this is not something that happens in our own strength. Das nicht was in unserer eigenen Kraft passiert. But it happens when we unite ourselves aber with a power outside of ourselves, the power of God. Aber es passiert, wenn wir uns selbst mit der Kraft, die außerhalb von uns ist, der Kraft Gottes verbinden. Believing that we serve a God that is not distant. But by our side. Indem wir glauben, dass wir einem Gott dienen, der nicht weit entfernt ist, sondern ganz nah an unserer Seite. That is pronounced a blessing on us. Der einen Segen über uns that ausgesprochen means that hat. God is on our side. Was bedeutet, dass er auf unserer Seite ist. He's not cheering on the game. Er ist nicht am Seitenrand und feuert uns an. No, he is enabling you to win the game. Er befähigt dich, das Spiel zu gewinnen. How many of you want to say this evening, I want God on my side? Wer von euch möchte sagen, ich möchte Gott auf meiner Seite haben? Amen. 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 How many of you want to say that I want God's kingdom to be revealed in my life? Wer sagt, ich möchte, dass Gottes Königreich in meinem Leben offenbart wird? Amen. 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 Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, thank you for being with us this evening. Hab Dank, dass du diesen Abend mit uns gewesen bist. Thank you for your Son Jesus. Danke für deinen Sohn Jesus. That announced the kingdom of heaven der das Königreich Gottes angekündigt hat the of heaven, und der es auch demonstriert hat, that had the to heal sickness, der die Autorität hatte, Krankheiten zu heilen, to still the storm, den Sturm zu äh, stillen, to cast out demons, ähm, Dämonen auszutreiben and even to forgive and cleanse us from sin. und uns Sünden zu vergeben und sogar von den Sünden zu reinigen. Lord, as your kingdom comes to this world here and now. Gott, während das Königreich jetzt auf hier auf diese Erde kommt. We pray that we may be able to be bearers of the principles of that kingdom. Da bitten wir dich, dass wir fähig sind, we diese know, Prinzipien des Königreichs zu tragen. We know that one day you're going to restore all things. Wir wissen, dass du eines Tages alles wiederherstellen wirst. When you come again. Wenn du wiederkommen wirst. In the end of time. Am Ende der Zeit. But even now. Aber schon jetzt. You want the principles of your kingdom to be revealed in our life. Da möchtest du, dass die Prinzipien deines Königreichs in unserem Leben offenbart werden. And I pray that the prayer that we've looked at together. Und ich bitte, dass das Gebet, das wir gemeinsam angeschaut haben. That that may be the heartbeat das, of the principle of heaven. Das ist der Pulsschlag dieser Prinzipien des äh, Königreichs Gottes sind. Please revive us. Bitte erwecke uns. Make us alive in you. Mach, mach uns ganz neu und lebendig in dir. Breathe your spirit upon us. Und atme deinen Geist über uns aus. We pray these things in Jesus name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. 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 Amen.